ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്സ് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ വി ക്യാൻ ആഡ് കൂട്ടിച്ചേർക്കാം എന്ന് പറയുന്ന പാഠഭാഗത്തെ അഞ്ചാമത്തെ പാട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ടീച്ചർ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും ഈ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാകും മൂന്നക്ക സംഖ്യകളുടെ സങ്കലനമാണ് ആഡിങ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പുനഃക്രമീകരണം വരുന്ന സംഖ്യ അതായത് സിസ്റ്റം വരുന്ന ബാലൻസ് വരുന്ന ഒൻപതും രണ്ടും ആഡ് ചെയ്താൽ നയൻ ടു ആഡ് ചെയ്താൽ പതിനൊന്ന് കിട്ടും അപ്പം പതിനൊന്നിൽ ഒരു പത്തും ഒരു ഒന്നും ഉണ്ട് ആ ഒരു പത്തിനെ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി പത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് ടെൻസിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റി എഴുത എഴുതുന്ന ആ പ്രവർത്തനമായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്ത് പഠിച്ചിരുന്നത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ മൂന്നക്ക സംഖ്യകളും രണ്ടക്ക സംഖ്യകളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ സ്ഥാനം തെറ്റാതിരിക്കണം എഴുതുമ്പോൾ മൂന്നക്ക സംഖ്യകൾ വൺസും ടെൻസും ഹൺഡ്രഡ്സ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വൺസും ടെൻസും മാത്രമുള്ള സംഖ്യയാണെങ്കിൽ അത് ഹൺഡ്രഡ്സിന്റെ ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുപോയി എഴുതരുത് എന്ന് പ്രത്യേകം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ കണക്ക് തെറ്റിപ്പോകും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ കണക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കണം നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഇന്ന് ഈ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ മൂന്ന് വർക്കുകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഓരോന്നും ഏതാണെന്ന് നോക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ വർക്ക് പേജ് നമ്പർ ട്വന്റി സിക്സിലെ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ പേജിലെ ഗ്രന്ഥശാല എന്ന് പറയുന്ന ഈ വർക്കാണ് മേരിയുടെ സ്കൂളിലെ ഗ്രന്ഥശാലയിൽ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് മലയാളം പുസ്തകങ്ങളും എഴുപത്തി അഞ്ച് ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങളുമുണ്ട് ഇന്ന് കൊടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന നൂറ്റി ഇരുപത് പുസ്തകങ്ങളിൽ ഇരുപത് എണ്ണം ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങളാണ് പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഗ്രന്ഥശാലയിലെ മൊത്തം പുസ്തകങ്ങൾ എത്ര ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങൾ എത്ര മലയാളമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ മലയാളമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ലൈബ്രറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ട്വന്റി സിക്സ് പേജ് നമ്പർ ട്വന്റി സിക്സ് മേരി സ്കൂൾ ലൈബ്രറി ഹാസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി ഫോർ മലയാളം ബുക്സ് ആൻഡ് സെവന്റി ഫൈവ് ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി ബുക്സ് ദാറ്റ് അറൈവ് ടുഡേ ട്വന്റി ആർ ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബുക്സ് ഇൻ ദി ലൈബ്രറി ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദി ന്യൂ അറൈവൽസ് ഓക്കെ വാട്ട് ഇസ് ദി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്സ് വാട്ട് അബൌട്ട് മലയാളം ബുക്സ് ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ട വർക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഈ വർക്ക് നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ടൊരു പേപ്പറിൽ സ്വന്തമായി ചെയ്ത് നോക്കണം ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ ഞാൻ തരുന്ന കണക്കുമായി ഒത്തു നോക്കാം അത് ആദ്യം ഇന്നലെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ ഊഹിച്ച് സ്വന്തം നിലയിൽ ഊഹിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം അത് ശരിയാണെന്ന് നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഈ വർക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് മാരീസ് സ്കൂൾ ലൈബ്രറി ഹാസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി ഫോർ മലയാളം ബുക്സ് ആൻഡ് സെവന്റി ഫൈവ് ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്സ് മാരിയുടെ സ്കൂളിലുള്ള മലയാളം ബുക്സും ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്സും എത്ര മലയാളം ബുക്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ഫൈവ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി ഫോർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്സ് എത്ര ഇവിടെ പറഞ്ഞത് സെവന്റി ഫൈവ് അല്ലെ എന്നിട്ട് പറയുന്നത് ഔട്ട് ഓഫ് ദി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി ബുക്സ് ദാറ്റ് അറൈവ് ടുഡേ ഇന്ന് എത്തിയ നൂറ്റി ഇരുപത് പുസ്തകങ്ങളിൽ ട്വന്റി ആർ ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്സ് ഇരുപത് പുസ്തകം ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് അപ്പൊ മലയാളം എത്ര ഉണ്ടാവും ഹൺഡ്രഡ് പുസ്തകം ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഇന്ന് ആകെ എത്തിയത് എത്ര നൂറ്റി ഇരുപതാണ് പുസ്തകം അതിന് എത്ര പുസ്തകം ഇംഗ്ലീഷ് ഉള്ളത് ആ ഇരുപത് പുസ്തകം ട്വന്റി ബുക്സ് അപ്പൊ എത്ര എണ്ണം മലയാളം ഉണ്ടാകും ഹൺഡ്രഡ് ബുക്സ് അതാണ് മലയാളം ന്യൂ മലയാളം ന്യൂ ബുക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ അറൈവൽ എന്നൊക്കെ എഴുതാൻ കേട്ടോ ഞാൻ അവിടെ ചുരുക്കി എഴുതിയതാണ് അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് എത്ര ന്യൂ ട്വന്റി അപ്പൊ ആകെ എത്തിയ പുസ്തകം കിട്ടില്ലേ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞത് അതായത് മലയാളം ബുക്സ് ആദ്യം ഉണ്ടായത് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്സ് ആദ്യം ഉണ്ടായത് സെവന്റി ഫൈവ് പിന്നെ മലയാളം ന്യൂ അറൈവൽ ഹൺഡ്രഡ് ഇംഗ്ലീഷ
എത്ര പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടല്ല ഒന്നുകിൽ ഇത് ഒന്നായിട്ട് കൂട്ടുക ഈ മൂന്ന് നാല് സംഖ്യകളും കൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ടോട്ടലും മലയാളം ടോട്ടലും കൂട്ടുക ഞാനത് അവിടെ ചെയ്തത് ഇംഗ്ലീഷ് ടോട്ടൽ എത്ര മലയാളം ടോട്ടൽ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി ഫോർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ടോട്ടൽ നയൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പൊ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി ഫോർ പ്ലസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പൊ രണ്ടാവും സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി എഴുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് ഇത് കൂട്ടാനാണല്ലോ ഫോറും ഫൈവും കൂട്ടിയാൽ നയന് കിട്ടും ടൂയും നയനും കൂട്ടിയാൽ ഇലവൻ കിട്ടും ഇലവനില് ഒരു പതിനൊന്ന് പത്തുകളാണ് കിട്ടുന്നത് അതിൽ ഒരു പത്ത് കൂടെ എഴുതി ബാക്കി പത്ത് പത്തുകൾ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റും അല്ലെ പത്ത് പത്തിന് നൂറാക്കുമ്പോൾ ഒരു നൂറായിരിക്കും ഒരു നൂറും ആറ് നൂറും കൂട്ടുമ്പോൾ ഏഴ് നൂറ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അതാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ലൈബ്രറി എന്ന് പറയുന്ന വർക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ വർക്ക് ഇതാ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ പേജ് എത്ര കൂട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു വർക്കാണ് നമുക്ക് കായിക മേളയോടനുബന്ധിച്ച് പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ എൽ പി വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് തേങ്ങ കിട്ടി എന്നാൽ എൽ പിയിലേതിനേക്കാൾ നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് തേങ്ങ കൂടുതലായി യു പിയിൽ നിന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ആകെ എത്ര തേങ്ങ കിട്ടി നൂറ് വീതമുള്ള കൂട്ടങ്ങളാക്കിയാൽ എത്ര തേങ്ങ കൂട്ടം എത്ര കൂട്ടം തേങ്ങളുണ്ടാകും ഈ വർക്കാണ് കിട്ടേണ്ടത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇതിന്റെ മലയാളമാണ് നമുക്ക് ഇതിന് ഇംഗ്ലീഷ് നോക്കാം പേജ് നമ്പർ ട്വന്റി സെവൻ തന്നെയാണ് ഹൗ മെനി ഗ്രൂപ്പ്സ് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് സ്പോർട്സ് മീറ്റ് സ്പോർട്സ് മീറ്റിന്റെ ഭാഗമായി ടു ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി നയൻ കോക്കനട്ട്സ് വേർ റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ദി എൽ പി സെക്ഷൻ എൽ പി സെക്ഷനിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് കോക്കനട്ട്സ് കിട്ടി ടു മേക്ക് പായസം പായസം ഉണ്ടാക്കാനാണ് ആൾക്കാർ കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഹൗ എവർ അതേ സമയത്ത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ടു മോർ കോക്കനട്ട്സ് വേർ റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ദി യു പി സെക്ഷൻ ദാൻ ഫ്രം എൽ പി എൽ പി സെക്ഷനിൽ നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് തേങ്ങ യു യു പി സെക്ഷനിൽ എൽ പി സെക്ഷനിലേക്കാൾ നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് തേങ്ങ കൂടുതൽ കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൗ മെനി കോക്കനട്ട്സ് വർ ദർ ഓൾ ടുഗദർ രണ്ട് അതായത് എൽ പിയിലെയും യു പിയിലെയും കൂടി കോക്കനട്ട്സുകൾ എത്ര ഉണ്ടാകും ഇഫ് ഓൾ ദി കോക്കനട്ട്സ് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ദി ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് വിൽ ബി ദി നമ്പർ ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഈ ടോട്ടൽ കോക്കനട്ട്സിനെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ നൂറിന്റെ എത്ര കൂട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതും നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ആദ്യം നിങ്ങൾ ഗസ് ചെയ്യുക ഊഹിക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ തരുന്ന കണക്കുമായി നിങ്ങൾ ഒത്തു നോക്കുക ഓക്കെ നമുക്കിതാ ഇങ്ങനെ ഹൗ മെനി ഗ്രൂപ്പ്സ് അല്ലെ ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി സ്പോർട്സ് ഇതല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ടു ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി നയൻ കോക്കനട്ട്സ് വേർ റിസീവ് ഫ്രം ദി എൽ പി സെക്ഷൻ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം എൽ പി സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് എത്ര കോക്കനട്ട്സ് കിട്ടി എത്രയാണ് ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി നയൻ അതെന്നെ ഇവിടെ എഴുതി അപ്പൊ എൽ സി എൽ പി സെക്ഷനിലെ ആ കോക്കനട്ട്സിന്റെ എണ്ണം നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയി ഇനി പറയുന്നത് ഹൗ എവർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ടു മോർ കോക്കനട്ട്സ് വർ റിസീവ് ഫ്രം ദി യു പി സെക്ഷൻ ദാൻ ഫ്രം എൽ പി എൽ പിയെക്കാളും നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് തേങ്ങ കൂടുതൽ കിട്ടി യു പിയിലേക്ക് അപ്പൊ റെസീവ് ഫ്രം യു പി എത്രയാണ് യു പിന്ന് എത്ര കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും ആ എൽ പിയിലുള്ള നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പതും അധികം കിട്ടിയ നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടും അത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണ്ടേ വേണം അല്ലെ കാരണം എൽ പിയെക്കാളും നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് കൂടുതലല്ലേ കിട്ടിയത് അപ്പൊ എൽ പിയിലുള്ള ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതും ഇപ്പോൾ യു പിയിൽ കൂടുതൽ കിട്ടിയ നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടും അപ്പൊ അത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യാം നയനും ടു ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ഇലവൻ കിട്ടും പിന്നെ ഇലവനില് വൺ ഒരു വൺ എഴുതും ബാക്കി ഒരു ടെൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് സിക്സും സിക്സും ട്വൽവ് ട്വൽവും ഒരു ടെന്നും തേർട്ടീൻ ടെൻ ആയി അത് ത്രീ ടെൻസ് ഇവിടെ എഴുതും ആ ബാക്കി ഹൺഡ്രഡ് ടെന്നിനെ ടെൻ ടെൻസിനെ ഹൺഡ്രഡ് ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ കിട്ടും നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി വൺ അപ്പൊ എൽ പി യു പി സെക്ഷനിൽ എത്ര കിട്ടി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി വൺ അപ്പൊ എൽ പി സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ കിട്ടി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് ആ യു പി സെക്ഷനിൽ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി വൺ ക്ലിയർ ആണല്ലേ അപ്പൊ ഇനി ചോദിക്കുന്നത് ഹൗ മെനി കോക്കനട്ട്സ് വേർ ദർ
ട്വന്റി പേജ് നമ്പർ ട്വന്റി സെവനിലെ വർക്ക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കൊരു വർക്ക് കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ പേജിലെ വിജയോത്സവം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർക്കാണ് നോക്കൂ സ്കൂൾ കായിക മേളയിൽ ഇവർക്ക് ലഭിച്ച പോയിന്റുകൾ നോക്കൂ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പറയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഇനങ്ങളിൽ സെവന്റി എഴുപത് പോയിന്റും വ്യക്തിഗത ഇനങ്ങളിൽ നൂറ്റി എൺപത് പോയിന്റും കിട്ടി മറ്റേ ഗ്രൂപ്പ് പറയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഇനങ്ങളിൽ അറുപത് പോയിന്റും വ്യക്തിഗത ഇനങ്ങളിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പോയിന്റും കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിന് ലഭിച്ച പോയിന്റ് എത്ര ആർക്കാണ് കൂടുതൽ ഈ വർക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ പേജിൽ ഇത് മലയാളമാണ് ഇതിന് ഇംഗ്ലീഷ് തൊട്ട് താഴെ വന്നാൽ നോക്കൂ വിക്ടറി സെലിബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കാണാം ഓക്കെ ട്വന്റി എയ്റ്റ് പേജ് നമ്പർ ട്വന്റി എയ്റ്റ് Look at the points received by the each group in the school sports meet. We have 70 points in group items and 180, 180 points in individual items. Okay, we have 60 points in group items and 119, 119 points in individual groups. Okay, we find the total point of each group. Who got more? This is the work. This is what you have to do with your guests. This is what you have to do with your guests. എന്നിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കുക ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഞാൻ പറയാം ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇതാണ് ഓക്കെ വി ഹാവ് സെവന്റി പോയിന്റ്സ് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ് ഐറ്റംസ് ആൻഡ് വൺ എയ്റ്റി പോയിന്റ്സ് ഇൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐറ്റംസ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിന് ആ ഇതെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ടോട്ടൽ കാണാം ആദ്യം ഇതിൽ ടോട്ടൽ കാണാം അല്ലെ ഈ സെവന്റിയും വൺ എയ്റ്റി എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം നൂറ്റി എൺപത് എഴുപതും നമ്മൾ കൂട്ടണം അതാണ് ഇവിടെ കൂട്ടിയത് വൺ എയ്റ്റി പ്ലസ് സെവന്റി നൂറ്റി എൺപത് പ്ലസ് ആ എഴുപത് അത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ സീറോ പ്ലസ് സീറോ എയ്റ്റും സെവനും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടും അതിലെ ഫൈവ് എഴുതി ആ പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ മാറ്റി എഴുതി ഒരു നൂറും ഒരു നൂറും ഇരുന്നൂറ് അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ക്ലിയർ അല്ല ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ എത്ര കിട്ടി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി കിട്ടി ഇനി നോക്കൂ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് വി ഗോട്ട് സിക്സ്റ്റി പോയിന്റ്സ് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് വൺ എയ്റ്റി വൺ നയൻറ്റി പോയിന്റ്സ് ഇൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐറ്റംസ് അപ്പൊ അത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലെ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ എത്ര കിട്ടി വൺ നയൻറ്റി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി അതും എത്രയാണ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി തന്നെയാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിന് എത്ര കിട്ടിയത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി പോയിന്റ്സ് തന്നെയാണ് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിനും കിട്ടിയത് ഇനിയുടെ ചോദ്യം നോക്കൂ ഫൈവ് ദി ടോട്ടൽ പോയിന്റ്സ് ഈച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും ടോട്ടൽ പോയിന്റ് എത്ര ഉണ്ട് എത്രയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിനെ ടോട്ടൽ കാണാൻ ആ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതും സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം അത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും നമുക്ക് ക്ലിയർ ആണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും അതാണ് ടോട്ടൽ പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ഈച്ച് ഗ്രൂപ്പ് എന്ത് ചെയ്തു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും ഹു ഗോട്ട് മോർ ആർക്കാ കൂടുതൽ കിട്ടിയത് രണ്ടാക്കും സമാണ് അപ്പൊ സെയിം ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ സെയിം രണ്ട് ഗ്രൂപ്പും എന്താണ് ഒരേ പോലെ തന്നെയാണ് രണ്ട് കൂട്ടർക്ക് എത്ര കിട്ടിയത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പോയിന്റ് വീതമാണ് കിട്ടിയത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് നമ്മോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ മൂന്ന് വർക്കുകളും നമ്മൾ ചെയ്തു അഡീഷൻ ആണ് കണക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ചെയ്തതൊക്കെ സിസ്റ്റം വരുന്നതും സിസ്റ്റം വരാത്തതുമായ പുനഃക്രമീകരണം വരുന്നതും വരാത്തതുമായ വർക്കുകളാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇത് ഇതുവരെ നിർത്തരുത് നിങ്ങൾ ധാരാളം വർക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് പഠിക്കണം ധാരാളം ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിൽ നിൽക്കുകയുള്ളൂ സ്വന്തം ഊഹത്തിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ അത് ശരിയാണെന്ന് നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ തരുന്ന വീഡിയോകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇതിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ പാട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് തുടർഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണം അതിനുവേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം ഒക്കെ നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുകയും വേണം ഓക്കെ ഇതിന്റെ പുതിയ ഭാഗങ്ങള